。方言吃方便面 ，B S A 方言吃方便面，南方言。哎，收音天数累死了。刚才吃点啥？来个那个海鲜方便面。哎、嗯，怎么了？带上了。来了，来了。哎，海鲜呢？不要急嘛。嗯，这还差不多。真香！哎呀，啊，北方人，咱吃点啥？随便整个方便面吧。方便面，行吧，啥味道？呃，红烧排骨。那我去弄。来，先吃饭。哇，真得劲！南方人吃鸡，一样；北方人吃鸡，南方人。你老说让南方吃东西不过瘾，那今天就吃整只的。哇、哦，整只的爽！我就喜欢爆奶整只。老板，我上十只鸡，要整只的。兄弟，十只鸡啊，这谁吃的完？这都开胃小菜，一会儿还点了。哎呦我的妈！我这么干。咱先说好啊，我最多吃两只，剩下你自己想办法。啥？啊？这鸡这么小，有事就吃了哈，就吃两只了。哇！真香啊！北方人来了，北方我要你好好见识一下我们这个鸡爪啥样。老板，来两个鸡爪子。啊、嗯，鸡爪子搁这地下，鸡爪子这么抠，这爪子也太大了吧！我给我打打点，够了够了，一会儿一起。<笑>啊，这肉吃不完。普通人吃红薯 ，B S 美食博主吃红薯，普通人。Waiter， 来一份三文薯。好、嗯、的，先生。哦、哎呦我的妈！嗯、啊，不错，美食博主。我们都吃海鲜，不吃地瓜、哦，你不配跟我们玩。现、哦、在又不吃地瓜了，我也不吃海鲜。海鲜是好吃，我给你做个比海鲜还好吃的地瓜。哦哦哦哦哦哦哦哦海参哪有这个好吃？普通人吃骨头 ，B S 美食博主吃骨头，普通人。来看，来份光吃骨，老板您的餐。嗯，真香。美食博主，啊、又他妈一个，太吃饱了。你别这里面东西还多着呢，来、啊、来。哇、啊！嗯，这里这么好吃，你现在不如多半亏了。普通人吃海鲜 ，B S 有钱人吃海鲜，普通人。家里做活了，今天我请客，随便点。老板，来五十条鱼，<笑>再来三十个蚝子。<笑>你都吃不下吧？佳佳，我操作了，你是我小气，把真吃不完。啊<笑>嗯啊，原本鱼这么小啊！好珍惜哦。嗯，我还能坑你吗？老板，二十八。有钱人，管家，听说在我的私人海域抓到了一条非常罕见的鱼，特、哦、别非常罕见，我长这么大都没见过。哎呦我的妈！听这么尝一下，老爷坐好了，居然是鲨鱼，果然闻所未闻。一会儿，嗯，不错，这鱼是和这大件。老爷真是好品味。普通人吃果冻 ，BS 美食博主吃果冻，普通人。来看，来份果冻，先看您的果冻，看着真不错。嗯，好吃。美食博主。嗯，果冻太好吃了，超过瘾。那我们来做一个超级过瘾的。Tomorrow， 看看成功没有？哇，真的成功了！嗯，真香。嗯，想吃果冻太过瘾了。南方人吃披萨 ，BS 北方人吃披萨，南方人。嗯，嗯，这白菜汤果然不错，你也试一下。我这个上火锅也很好吃啊。嗯，看着确实不错，我试一下你的。北方人，这玩意儿就……哎呦我的妈！尝尝这铁锅鸡蛋。嗯，真香！铁锅果然喝啥都好吃啊。啊嗯，太冷了。三十年前吃红烧肉 ，VS 三十年后吃红烧肉，三十年前。赶紧去把锅上捡，晚上吃肉。啥、啊、好吃啊？这么大块肉，我都一年没吃肉了。你看你身子都忘了，这可足足五十块钱呢。哇，这肉也太漂亮了吧！哎呦我的妈！哇，真香！哎呦，三十年后，哎，你们这个红烧肉好大一份啊，两百块钱划算，给我来一份，请稍等，请稍等。哦，先生，您的餐来了。哎呦，图片上那么大一块，怎么上来就这么点？先生，请不要着急，现在给您放食品放大剂，图片人嘛。
，哇，转盘变得这么大一块，科技也太发达了。同价格，下对待遇。哥，你看我今天买了啥？嗯，这不都是虾吗？不一样，这个十块一斤，这个五十一斤，这个一百一斤。哦，那我们一共给他挣了。对，这十块的我给你做个油焖大虾。哦，嗯，真香啊。嗯，这个五十的就适合清蒸，小心点吃。嗯，至于这个嘛，当然要自身啦。来，直接干。嗯，嗯，哎，你说为啥越贵的处理起来越简单呢？嘿嘿，啊，嗯，北方吃螃蟹 vs 南方吃螃蟹北方。这两天螃蟹上市，到你们南方人爱吃。老板，再一碗螃蟹，果然又肥又大。哎，你咋不吃了？啊，马上吃。南方。啊，你吃螃蟹拿修脚工具干啥？什么修脚工具啊？这个叫蟹八戒。哦。哦。你再吃一斤螃蟹，怕是得用一天吧？我这才叫吃螃蟹，你那简直就是浪费。我全都吃干净了，怎么算浪费？三十年前吃生蚝 ，BS。三十年后吃生蚝，三十年前。哥，家里没你了，一顿都不够吃了。哎，最近也没打到鱼，也没钱买。对呀，去搞点吃的。哈、啊、哈，又吃生蚝啊？想、啊、就吃嘛，这玩意也不用煮，还省两块煤。哎呦我的妈！哇，饱了没？不够我再去厕所挖点。不要了，我想吃米饭。三十年后，喂太，听说你们这儿有可生食级别的生蚝。哦，先生，但是你要知道，可生食级别的生蚝价格可是非常高的。切，能贵到哪儿去啊？来一只。好的，请稍后。嗯，看着还不错。嗯，生吃果然鲜美，多少钱？您这一只两万八千八，这么贵？有人刷卡。三十年前补身体 ，VS 三十年后补身体，三十年前。哎，你这啥好东西啊？没见过嘞。老板有眼光，我这是燕窝大补、哦哦，但是这个价格啊，可就贵了。有的是钱，给我来五斤。老板大气，五万九一斤，五斤我就送你三十万。行，我们包起来，再去买点别的。三十年后，瞧瞧看一看啊，上个好的燕窝哈，看个见的品质。哎，老板，你这燕窝不错啊，给我来五百块钱的。什么？五百块钱的？你喝一辈子都喝不完啊！嗯，多少钱一斤啊？我这个是野生的大棚燕窝，五块九一斤、啊，这么高的品质，那给我来五斤吧。南方吃牛排 ，B S。北方吃牛排，南方。哇，这个牛排七百多，肯定是这么大一份。服务员，就来一份这个牛排。好的，先生，还需要点什么？够了，别的不要。兄弟，别给我省钱，这真不够吃、嗯。啥不够吃啊？这么大一份，你有多大的胃啊？服务员，服务员了。两个大男人吃一份，你真抠。这么多牛排，这家五个人都不吃，什么玩意儿？上。一会儿，那有点不一样哈、啊，要不你先吃。没事没事，你吃。要不再点两份？北方，兄弟来了北方，我一定要让你见识一下我们的牛排长啥样。老板，来份九十八的牛排。九十八得多少一份？哇，这是九十八的牛排。是啊，大口吃。哇嗯，真香啊！嗯，真是太棒了。南方银吃鱼 vs 北方银吃鱼，南方银。兄弟，来我们南方必须带你尝尝我们这边鱼，可鲜了。好好好，哎，哦、这个幺六八的金鱼汤来一份，二八八三文鱼也来一份。你看，这是啥不？这图片上量那么大，差不多了嘛，你们够吃了。嗯，三文鱼可不少，三文。就这样吧。这么吃？哎，这个鱼不能吃啊！清华多少汤鱼？哦。<笑>嗯，这么贵还吃不饱？北方人来我们北方，今天要带你吃个你没吃过的鱼。好好好，老板来个鱼头啊，就一个鱼头，啥？这是鱼头？对啊，鳄鱼头也是鱼头啊。哎呦我的妈！这边吃。嗯嗯、啊，真香啊！吃不下了，兄弟，太撑了。二十年前买牛肉 vs 二十年后买牛肉，二十年前买牛肉卖牛肉，上好的牛肉。哎。老板，给我来十块钱牛肉，十块钱你买啥牛肉？我这牛肉八十一斤，十块钱就可以买鸡肉去，八十一斤，省吃了钱，这个奸商不拿，不识货。二十年后，瞧瞧看一看啊，新鲜牛肉干。哎，老板，给我来八十的，八十的，你吃完吗？嗯，多少钱一斤啊？我们这个新鲜牛肉干只要九块九一斤，啊，怎么这么便宜啊？现在科技进步了，都是牛肉。来，这一箱都给你，到八十，哦，八十块钱买这么大一箱牛肉干，赚赚，谢谢老板。南方人吃排骨 vs 北方人吃排骨，南方人兄弟，好怀念当初一起在网吧打游戏的日子，现在也可以一起玩。今天吃啥？老板，来个超大份玉米炖排骨，再来个糖醋排骨，再来个。别点那么多，咱就两个人吃不完。嗯，北方人胃口这么小啊？来，就这样吧。这么小的排骨，这是米多嘛？越小越入味儿。嗯，这不但小，还没几块。嗯，不错，老板买单，三百六十八。
北方人。兄弟，你总算来了，今天让你见识一下北方的排骨长什么样。你都咋样了？老板，来个小份排骨。嗯，越来越特别，刚刚吃小份，太丢人了吧？炸！你们管这叫小份，大份咱俩可吃不完。快吃快吃。小份儿咱都吃不完。二十年前吃蟹 vs 二十年后吃蟹，二十年前。兄弟，吃点啥？老板，给我拿两块钱螃蟹。两块钱吃得完吗？嗯、你们店螃蟹最便宜了，两块钱都算螃蟹吧。完、嗯、了，少吃点，小心胃寒。都穷了，吃螃蟹了，谁还在乎胃寒？嗯。哎，天天都是螃蟹，等我以后有钱了，哎呀，不吃螃蟹了。二十年后，哎，你好，听说你们这里卖螃蟹，看螃蟹要验资。走走走，这是我的银行流水，看一下吧，才三千多万，勉强够资格，跟我来吧。这是一只二两的公蟹，不要乱摸哈，你要的话我就给你包起来。哎，虽然少了他，哎呦我的妈，鞋子买得起这个档次啊。帮我包起来吧，行吧 ，Mary， 再给他赔一千万的货。你这买到了，真是太不容易了。不过你吃辣厉害，我今天给你来个三重挑战。哼、嗯，吃辣我还没怕过谁。第一关吃辣椒，这不小意思吗？啊，啊这么轻松？第二关洞庭湖鱼尾，听说这东西有点辣。嗯，确实有点辣，不过完全可以接受。啊、这都没压力。第三关紫菜辣条、啊，这玩意儿可有四百万辣度，那我就不信了。<笑>哇，刺激啊！这梨子长得有点奇怪呀、啊，来活了，对家了。嗯，这都敢吃，你不怕吃虾啊？啊，你别不信，我可是有天眼的人，一眼就看到他受了重伤，没出血了都。你看他的果子都变红了，真的是。我这有个健康的给你拿去吃吧，这个我就把你丢了。这么大个梨，小李真是大好人啊。<笑>嗯，这波血赚。夏天的崩溃瞬间，第一种。哎，最近太热了，冰箱头发都湿了，赶紧来吃。哎，又到饭店了。嗯。哎呦我的妈！他<笑>、嗯啊、下顿咱能不能不吃了？第二种，哎，肚子痛，别快上厕所停手！哎呀，我自己有办法。嗯、啊。嗯。哈哈哈哈哈！上个厕所人都瘦了二十。二十年前吃冰糖葫芦 vs 二十年后吃冰糖葫芦，二十年前。哇，这个冰糖葫芦好别致啊！对于是您真有品味，这是我们的二零二二夏日限定款，多少钱？去八十八元哦。那么贵，精致做的。哎呀，这么可爱，人家想要吗？哎，整一个吧，请慢用，拿去吃吧。哦哦哦。哎，一口就没了。二十年后，老板来一整个冰糖葫芦，吃吗？一整个你吃得完吗？吃得完，我最喜欢吃冰糖葫芦。一整个可是要足足一块钱哦，真的知道吗？知道知道，我带了压岁钱的、啊，不可浪费哈。拿着，嘿嘿嘿嘿，嗯，太好吃了。南方让北方懵逼的食物，第一天。哟，吃麻辣烫了？啥麻辣烫？这是冒菜，冒菜。哦，四川管这叫冒菜。第二天。啊，真香啊！哟，今天又吃冒菜啊！鸡腿冒菜啊！这是火锅，今天变成火锅了。第三天。哎，你今天吃的这个是冒菜还是火锅？都不是，这是麻辣烫。这不都差不多吗？三个名字。南方人吃饭 vs 北方人吃饭，南方人。哎，张总，听说你上个月接了三大万的单子，哇，咋啦？哎，这些这么小生意不足为提。听说你上个月刚娶了辆劳斯莱斯。哎呀，小破车带个布尔也来吃。来了来了，你俩谁买单了？我喝酒啊，一杯雪碧就倒了。北方人，你知道达斯的手势跟我有啥关系不？啥关系啊？他是我二大爷初恋的同学，他们家亲兄弟的儿子。哎呦我的妈呀，兄弟，你这关系老牛逼了！啥都不说了哈，就我这条血，这都我请。这不行哈，你来我这旮旯必须我请，老子你这是不看不起我，他可能看不起你啊。哎，有没事、啊？哎，这不行啊，服务员，我来，我来。二十年前的夏天 vs 二十年后的夏天，二十年前。这么凉快的天还开空调，真的是。啊、把窗户一开，哇、哦哦，这风也太舒服了吧！二十年后，哇，今天有点凉快，我才三百多度，嗯，大不得整个卡住去庆祝一下。对、嗯，教授来说，把手伸出窗户，只要五秒钟就够了。五、四、三、二、一，好了。哎呀，怎么卡焦了？哎呦我的妈！你来吃吧。嗯，太阳的味道还不错。北方吃蔬菜 vs 南方吃蔬菜，北方兄弟，你们这太干燥了，我都上火了，再给你吃点蔬吧。哎呀妈，你早说嘛，早就想长胃口了。啊，这生的咋吃啊？熟的谁吃啊？这生的我跟你说，嘎嘎香，太香了，你也吃啊？哎、啊、好。
，要不咱还吃熟了吧？南方，天天吃我们讲不了，今天真的蔬菜吗？咋说？生的熟的，生的熟的都有，就是生的，就是熟的。别说我都馋好几天了。哇，太棒了！你吃啊？哇，要不还是错吧？北方吃面 vs 南方吃面，北方兄弟来了，我们北方必须来一碗地道的面。老板，来碗特色面。哇，都说你们北方的面好吃，真想有口福了。来了。哇，这个面好香啊！就是没啥嚼头。有有有，吃面绝配、啊。怎么样？是不是很有胃口？是是是。哇<笑>、啊。这分量太大了，从来没有一顿吃过这么多面。南方兄弟，我知道你喜欢吃面，今天请你吃个超好吃的面，好、啊、吧？来个三鲜面，大份的，真好啊！吃面得劲。来喽！哇，这这个料有点多啊，没面条嘞。哎呀，给你吧，快吃。嗯，你这料是多，面太少了，得劲儿啊！这苦瓜黄了，竟然要卖五十一斤。啊什么苦瓜？是金鳞子，而且不是这样吃的。难道是莲子啊？怎么可能？哪有吃籽的嘛？那怎么吃啊？我们先把籽倒掉，然后涂上一层炼乳。好了，现在再尝一下。嗯嗯，果然好吃啊！你慢慢吃啊，这个籽我就拿去给你丢了。不一点就是不一样，一点都不苦。嘿嘿，这才是好东西啊！嗯，别。南方人吃羊 vs 北方人吃羊，南方人。兄弟，你好不容易来一趟南方，听说你喜欢吃羊肉，老板来一份羊肉，超大份。我俩吃不完，不浪费。老、嗯、板来大份就行了。来了，放开吃。这柿子刀工业了八十年吧？对呀、啊，越熬越入味。你别笑，这一点都吃了。北方人，第一次来北方吧？今天让我好好尽一下地主之谊。老板来个小份的羊肉。都说北方人开开的太小气了，就点个小份的狗都吃不饱。来了，哇，这是小份的，是啊，大份的够十多个人吃了。嗯。嗯，不错，你快吃。啊，真香！哎呀，吃不下了，你们这个小份太大了。北方人吃火锅 ，B S； 南方人吃火锅，北方。好久都没吃过火锅了，先来点红枣花、金针菇、蘑菇，再来一块大排骨，加水。哇，太香了。嗯。炸！哇，这火锅清汤寡水的，简直浪费食材。南方火锅就得吃我这种，加上火锅料，再加块火锅料，倒上干辣椒，加上花椒，放根葱，倒老银茶，这才能吃火锅嘛。哦、啊，真香、啊！哇，麻辣真香！今天做个爆辣大鱿鱼，给小李吃。先把辣椒剁碎，装进鱿鱼里，蒸熟了去炒小李。嗯，真小肉。兄弟，别扣了，给你做了个大鱿鱼，快尝尝，这么好吃，之前没有哈。什么话？我像炊事的样子吗？确<笑>实也不像。上狗了，这鱿鱼有点大，那肯定大，你三点半了都没起床，都得买来给你补身子。嗯、啊。嗯，这鱿鱼这个口味，哼，只想看你屁股开不开花。啊、哦，也太好吃了吧！嗯，你别吃，难道这辣椒不辣？嗯嗯嗯嗯，你好恶心啊！居然吃蛆！你要瞎说，就我菜市场买的蚕蛹，我就知道你被骗了。这其实是蜜蜂的蛙、啊，虽然蜜蜂是我们人类的好朋友，但是你吃了它的蛙，肯定会被报复的。你看，他们的先头部队已经来了，哼、嗯，靠，这么大，那怎么办？赶紧拿给我，我帮你把他们蛙送回去。这蜜蜂真能老疼，哎，赶紧躲，这玩意儿还得三四百一斤。嗯，真香。北方吃麻辣烫 ，VS 南方吃麻辣烫，北方。哎呀，我的妈，这天热了，老板上个东北麻辣烫，来喽。嗯，这也不够麻呀。嗯，还要我自己带呢。哇哦，这才没劲儿。哈哈。嗯，舒服。南方。哎，老板，来一份那个爆麻爆辣的麻辣烫。来喽。嗯，光是海椒的味道，点儿都不麻。是我自己带的。这个才叫麻辣烫嘛。嗯。哎呦我的妈！哇，哎呀，当我遇上阿拉丁火腿。嗯，这披萨真好吃。<笑>恭喜你，找到了伟大的胡神、嗯！胡神，他肯定要实现我三个愿望，这下总算可以飞黄腾达，光宗耀祖了。没错，你现在必须实现我三个愿望，否则我就把你收进湖里。怎么跟童话里不一样？第一个愿望，我先填饱我的肚子，还好在程度范围内。啊，还有两个愿望，我就交给评论区了，明天我再找你实现。呃、我怎么这么棒？你们不要太过分了。
陛下，嗯，你真是胆大包天，这个都敢吃啊？这不猪耳朵吗？我是本地的土地老爷，你这个可是千蓬元帅的耳朵啊！啊，不是吗？你看。你看他师兄的五十五棒子，我的天哪，还有这个，放、啊、个玉米干啥？别管那么多，现在立刻还给天蓬元帅，否则你将惹来大祸。哎，还好还有个玉米，啊、怎么还没吃过呢？吃个耳朵真不容易。嗯，真香。用我的做个玉佩，去天大饼。等下，我、嗯、外婆的外婆给我留了个这个当嫁妆，你帮我看看是不是个宝贝？哦、这么有年代感，这纯白的颜色，温润的手感，甚至里面都长出了纤维结构，这不会是块肥皂吧？对，你说的没错，这就是块肥皂。哎，那不是不值钱？不要伤心，先吃点东西，这个我就拿回去洗洁衣服。啊、嘿嘿嘿，做人不能太贪心。嗯，嗯，怎么一股萝卜味儿？啊嗯从价格吃起，哎，饿死了！老板，这十八块八的烤鸡给我来一只，来来来，哇哦，嗯，真香，鸡鸡老了。服务员，那个六百八十八的烧鸟套餐来一份，这才叫料理，看到没？这样吃才有品味。嗯。嗯一口三十，真是享受啊！就这点东西六百多，你招这个冤大头呢？我可吃上野着萝。陛下，嗯，你这样吃要串稀的啊？萝卜都这样吃的吗？你别看它长得漂漂亮亮，其实啊，这种屁股圆圆的都是福寿螺啊，不是吗？我还骗你不成，这种屁股尖的才是甜螺啊！原来是这样啊！福寿螺还会破坏庄稼，必须拿去销毁。这个甜螺就给你了。小李子啥都懂。哎呀，公的。啊哦嗯，香、啊！陛下，你、嗯、这样吃不怕串稀啊？不就直接啃了吗？一条上好的火腿最少都放了五十年了，表面上全是霉菌和灰尘啊！真的是大大震啊！这个时候就需要一名专业切火腿师傅来帮你精心处理。那你帮我处理干净，一会分你两口。好嘞，一会儿给你个惊喜，啊、快点啊！削好喽，给。怎么隔他嘴削了就剩这么点？所以火腿卖的贵啊！哎呀，我也不吃你了，拿去吧。太奢侈了。啊嗯，整整吃，怎么血赚？哇，爽！如何吃上辣椒？对下，嗯，你这样吃要串稀的，天天串稀，你又想骗我？谁骗你啊？你知道辣椒为什么这么香吗？啊？为什么？因为这些都是用地沟油做的，哦、地沟油当然香了。地沟油里面有什么？你知道吗？全是蛆。我知道，这谁敢吃啊？下次不要吃了哈，我帮你拿去扔了。油最香的都不敢吃了。啊、嘿嘿，嗯。三方吃烧烤 vs 北方吃烧烤南方。哎，兄弟，好不容易来一趟，今天放开肚子吃啊！哎、哦，那个牛肉四十串，羊肉四十串。哎，兄弟，太多了，吃不了，我们不能浪费。啊、嗯，胃口这么小吗？先这样吧，来喽。啊，这也太细了吧！快吃，快吃啊！过瘾吧，老板，多少钱？一百六十八，我们也送你一百七。北方，兄弟，来了这就当自己家。服务员，上三十个串，就三十串，塞牙缝了，还当串子去。来喽。再送你一个呢！啊，这一串这么大，你给我拿着点。是。哎，吃不下了，剩下的整打包吧。服务员，多少三十。哎呀，你这伤的有点严重，给我十块钱，还你以形补形。你不准贪污啊！放心，五块钱买了三只八爪鱼。先请他们喝一顿零星酒，加入生腌料，加入蜜汁酱汁。你别笑。不是熟的吗？生腌才是 Y Y D S， 你给我求！冷藏半小时开吃。好了，哇，颜色都进去了，汤，嗯，看着挺好吃，嗯，果然好吃。我就说生腌的最好吃吧。哎呀，喝了没有啊？快点！啊，啊下次还是吃烤的吧。如何吃上猪尾巴？陛下，嗯，你不要命了，连蛇都敢吃啊！这明明是个副尾巴，你是不是瞎？果然，据说智商高低可以影响一个人对事物的认知啊。比如这张图，智商高于一百二，看到的就是一匹马；智商低于一百二，看到的就是梅花鹿。哦、你看到是啥？为什么我看到是梅花鹿？当然是马啦。哦，那、哎、你智商也不低。你再看你手上拿的是啥？啊、哦，我怎么拿一条蛇、啊？蛇不能吃。哎呦，啊，嘿嘿，嗯。你们看到的是马还是鹿？我可吃上皮皮虾。陛下、啊，你这样吃要串稀的啊！这些河里的生物全是寄生虫，不是吧？那怎么办？别急，我来给你处理。嗯，先清洗一下。寄生虫最怕高浓度的辣椒水，加入大量芥末，彻底消灭寄生虫。哦，放入辣椒油里面腌制一下。好了没有啊？等死了！别急，还没入味
。好了，现在安全了。啊？怎么拉怎么吃啊？你看爹。哎，你不吃我吃。嗯，算了，我和池上金钱都。等下。嗯。有妖气，你不要动啊。嗯，这是什么？金钱赌啊？那就不会错了。快把眼睛闭上，我要施法了。哦，好，急急如律令，妖怪快显形！斩！好了，妖怪已经斩除了。哦，这就是那个金钱赌的原型一万亿。他修炼了比较久，所以数额比较大。下去花吧。我感谢道长，真来了。这个金钱赌真不容易。嗯，斩！我和池上鸭子。等下，嗯，鸭嘴兽你都敢吃，你不知道还有毒吗？你是不是当我傻了？我刚从烤鸭店买了十二块。哎，既然没有骗到你，那我就只有告诉你真相了。其实这只鸭子是一个伟大的母亲。啊、你看，他的孩子还处于一个嗷嗷待哺的年纪，你就把他妈给烤了，太残忍了。会不会认错了？他俩长得也不像啊。你不要乱说，你看他叫了多惨，他能认错吗？哎，那我不吃了，你拿去埋了吧。行吧，但是你要对他的孩子负责。别怕，我一定会把你养大的。嘿嘿嘿。等一下啊！嗯，你不要命了，这样是要穿西的。又想来骗我，我才不信你！谁骗你啊？我现在把它割开，你看这些黑漆漆的玩意儿都是不能吃的。嗯，虾你慢慢吃，这些虾线我就给你拿去丢了。站住！嗯、粉丝都说你把好吃的拿走，不能吃的留给我。我今天偏要吃这个虾线，这肯定才是最精华的部分。哦、嗯，想做件好事真不容易，嘿嘿。啊，上如何吃上肥肠？等下啊！嗯，这都敢吃，你不要命啦！你不要骗我，这不就肥肠吗？哼，你肯定没看出来，这是宇宙怪兽贝蒙斯坦的肥肠，有剧毒、啊，不是吗？我还能骗你不成？你看、啊，还有一只没有消化完的奥特曼，啊、竟然是真的！这根贝蒙斯坦的肥肠我就拿去处理掉，太危险了。还好有小李、啊，奥特曼埋了吧？嘿嘿嘿嘿，哇，太香了！如何吃上螃蟹？黑鸭、嗯，你这样吃要穿西的啊？这个壳不能吃吗？壳是可以吃，但是你知道它肚子里有多少粑粑吗？我打开给你看，这些黄的全是粑粑，不能吃啊！你看别的帝王蟹、蟹中之王都只吃个腿，何况这种小闸蟹，我帮你都剥了。是这样的，确实有道理。这些我给你拿去喂狗。啊，小李可真会吃，<笑>这蟹黄才是精华。哦哦哦，嗯，啥？如何吃上榴莲？哎呀、嗯，有钱人咋爱吃这玩意儿？又没啥味道，还扎嘴。因为有钱人傻，榴莲不是这样吃的。那怎么吃啊？那我教你，先把它打开，哦、一定要把这个榴莲的粑粑丢掉、啊。这个白色的果肉才是可以吃的。喂、啊，没啥味道，凭啥卖那么贵？这就是它的价值所在。抹上番茄酱就是番茄味儿，抹上牛肉酱就是牛肉味儿。果然越贵的东西越讲究。这些汤臭的粑粑我就给你拿去丢了。<笑>嗯，果然好吃多了，不愧是马来西亚进口的。啊哇，贵的就是好吃啊！同地方吃生蚝，某东一块钱五个，这么便宜、嗯？老板，来五块钱的生蚝，来喽！哇，这蚝子有点大。啊嗯、哇，这里消费也太低了。某男，哎，饿了，搞点海鲜吃吃。老板，来两只大生蚝，来喽！哇，比我脸还大。听说生吃最美味。哦、嗯，确实不错。老板，多少钱？三百二。生活中的刺客，老板来个雪糕，多少钱啊？先生一百六十元。你这里面是加了黄金吗？先生，你真会开玩笑，我们里面加了甜瓜。一百六，我还不直接吃甜瓜了？耶、yeah, ，我包起来。好的，先生，十五万，刷卡还是现金？你这什么甜瓜？这是北海道西藏王甜瓜。算了算了，买不起，你给我称一斤话梅吧。哦，话梅一千六一斤。我吃到三文鱼，等下、啊，你这样生吃要穿西的，你不要骗我，三文鱼都吃生的，三文鱼确实都是吃生的，但如果你这是一条红鳟呢、啊，我一眼就看出来这上面有几十种寄生虫，三文鱼不可能这么多，我怎么看不出来？那是因为你眼神不好，你看，这是什么？我操，这么大！行了，下次买的时候小心点，我拿去给你丢了。哎，这个近视真害人，这么大条虫都看不见。啊嘿嘿嗯，网络上吃海鲜面，老板来两块钱泡面。什么？两块钱泡面？太奢侈了，给。嗯。哎，现在两块钱的海鲜越来越少了。啊、现实中吃海鲜面，老板这个两百的海鲜面给我来一碗，不用亏待自己。先生，你的面。这点虾皮海带也叫海鲜面。光太好了！让我吃火锅，普通人。走走走，老板，给我上个锅底。啊、你请我吃火锅不点菜？点啥菜啊？这叫火锅老贵了，自己带。哦、大公鸡、啊，小鲤鱼，猪八戒，点菜。哎呦我的妈！吃吧，给你
别客气了，你可真狗。小李，你知道这家火锅为啥比别家贵不？为啥？因为这家锅底好啊，这些丸子哪家不都一样啊？原来是这样，杀！啊，精华就是精华，酸。我就买过普通人。老板，你的瓜包钱不？包钱啊？那你自己去问尝尝。尝的不用给钱吧？看不起我哈？真的挣钱吗？切、啊。那我试这一块。啊、你说免费的？嘿嘿。小李，老板，你的瓜包钱不？杀！你找事是吧？我没找事啊，我就问你甜不甜嘛？你又不给吃吃。我买了苦瓜，你说包钱不？以前吃火鸡面 vs 现在吃火鸡面，以前哎呀，饿死了！老板，来个八块八的火鸡面，来了！哎，这面分量太少了，下次不来这家了。啊、哇，嗯，啊，是哇！现在，服务员，来一份那个八十的豪华火鸡面。啊，这咋吃啊？那火鸡吧，先生别急，如果您需要火鸡酱的话，八元一份。这么坑，来两份。啊、这个八十八一点都不好。我太难了。嗯，没事吧？算了算了，就当减肥吧。